നമസ്കാരം ഈസോപ്പ് കഥകളിലൊന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നു ദേവപ്രതിമ ചുമലിലേറ്റിയ കഴുതയുമായി ഒരാൾ നടന്നു നീങ്ങുകയാണ് വഴിവക്കിലുള്ളവരൊക്കെ ഭയഭക്തിയോടെ ശിരസ്സു നമിക്കുന്നു ഇത് കണ്ടപ്പോൾ കഴുത തുള്ളിച്ചാടാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ കഴുതയുടെ ഉടമ ഇവനെ പിടിച്ചു നിർത്തി പുതിര തല്ലിയിട്ട് പറഞ്ഞു നീ ദേവപ്രതിമ ചുമക്കുന്ന കഴുതയാണ് അഹങ്കരിക്കരുത് കഴുത പാഠം പഠിച്ചു എന്നാൽ നമ്മളിൽ പലരും ഈ കഥ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല സംസ്ഥാന വകുപ്പിൽ ചീഫ് എഞ്ചിനീയറായി വിരമിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഈയിടെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഉദ്യോഗത്തിലിരുന്നപ്പോൾ ഔദ്യോഗികമായ ഫോൺ കോളുകളുടെ ബഹളമായിരുന്നു അന്വേഷിച്ചു വരുന്നവരും കാര്യം തിരക്കുന്നവരും വളരെയധികം അപ്പോൾ അത് ഇതെത്ര വലിയ തിരക്ക് എന്നു തോന്നി എന്നാൽ വിരമിച്ചതിന് ശേഷം നിശബ്ദമായ ഗാർഹിക അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഫോൺ കോളുകളൊന്നും വരാതായി നാം അറിയുക അന്ന് വന്ന ഫോൺ കോളുകളും അന്നത്തെ തിരക്കുകളും ഈ വ്യക്തിക്കുള്ളതായിരുന്നില്ല സംസ്ഥാനത്തെ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ എന്ന പദവിക്കുള്ളത് ആയിരുന്നു പലരും പദവികളിലിരിക്കുമ്പോൾ അഹങ്കാരത്തോടെ ഞാനാണ് വലിയവൻ എന്ന് ചിന്തിച്ചു പോകാറുണ്ട് എളിമയും ചെറുതാകലിൻ്റെ ഭാവവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുഖമുദ്രകളാക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യം നാം അറിയുക സ്ഥാനമോ നിലയോ അനുസരിച്ചാണ് ഓരോ വസ്തുവിനും വില കൈവരുന്നത് മലമുകളിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തെ അണക്കെട്ടിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തി താഴോട്ടൊഴുക്കി ജനറേറ്റർ കറക്കി വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ ഊർജം ജലത്തിൻ്റെ സ്വന്തമല്ല അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് അതിന് ലഭിച്ചതാണ് വലിഞ്ഞു കെട്ടിയ ബില്ലിനും മുറുക്കി വെച്ച റബ്ബർ ബാൻഡിനും ഒരു കുപ്പിയിൽ അടച്ചു വെക്കുന്ന വായുവിനുമൊക്കെ ആ ഊർജം കൈവരുന്നത് അതിൻ്റെ സ്ഥാന മഹിമകൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെയും നോക്കിക്കാണുവാൻ നമുക്കാവണം ചെറുതാകലിൻ്റെ പാഠം നാം പഠിക്കണം ചിന്തനീയമായ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് സന്ദേശം ഓർത്തു പോവുകയാണ് നിനക്ക് ജന്മം നൽകിയത് മറ്റൊരാൾ നിന്നെ വളർത്തിയത് മറ്റൊരാൾ നിനക്ക് അറിവ് നൽകിയത് മറ്റൊരാൾ പിന്നെ അഹങ്കരിക്കുവാൻ താൻ ഭാവം ചിന്തിക്കുവാൻ നിനക്ക് എന്താണുള്ളത് തന്നെ രാജാവാക്കാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് ഓടിയകലുകയും നിന്നകളാലും അപമാനങ്ങളാലും പൊതിയുവാൻ വേണ്ടി അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് ശിഷ്യന്മാരുടെ ഇടയിലേക്ക് ചെല്ലുകയും ചെയ്ത ക്രിസ്തുനാഥൻ്റെ ആ ഒരു ചെറുതാകലിൻ്റെ ഭാവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നാം മാതൃകയാക്കേണ്ടതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ ലവലേശമില്ലാതെ എല്ലാം ദൈവിക ദാനമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ചെറുതാകുവാൻ വിനയഭാവത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം